എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം എൻ്റെ പേര് നീതു എൻ്റെയും ഹസ്ബൻ്റെയും വീട് തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന എൻ്റെ പ്രഗ്നൻസി സ്റ്റോറി പറയാനാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഇതൊരു പ്ലാൻഡ് പ്രഗ്നൻസി ആയിരുന്നു ഞാൻ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ ഒരു ഏഴ് മാസം ആയപ്പോൾ തൊട്ട് ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ട്രൈ ചെയ്യാം എന്നുള്ളൊരു ഇതിൽ പ്ലാൻ ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഫസ്റ്റ് മന്ത് തന്നെ വേണം എന്ന് വിചാരിച്ച ഫസ്റ്റ് മന്ത് തന്നെ പീരീഡ്സ് മിസ്സായപ്പോൾ പീരീഡ്സ് മിസ്സായ ആദ്യത്തെ രണ്ട് ദിവസം രണ്ടാമത്തെ ദിവസം തൊട്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു ഒരു ആകാംക്ഷയില്ലായ്മ ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് ഞാൻ തീരെ ക്ഷമയില്ലാത്ത ഒരാളാണ് അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ദിവസം ആയപ്പോൾ പിന്നെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാണ്ട് എനിക്കൊരു സമാധാനം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഞാനും ഹസ്ബൻഡും ഹസ്ബൻഡ് അന്ന് നാട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു ഹസ്ബൻഡ് ഗൾഫിലാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അന്ന് നാട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ടെസ്റ്റ് യൂറിൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചപ്പോഴാണ് എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് പറഞ്ഞത് യൂറിൻ ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഒരു പതിനഞ്ച് ദിവസമെങ്കിലും മിനിമം കഴിയണം പീരീഡ്സ് മിസ്സായിട്ട് എന്ന് അപ്പോൾ പിന്നെ ഞങ്ങൾ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റാണ് ബെറ്റർ ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നാട്ടിലുള്ള കുഞ്ഞു ഗ്രാമമാണ് അപ്പോൾ അവിടെ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റിന് പോയി അവിടെയൊന്നും ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റിനുള്ള സൗകര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നെ പോകണമെങ്കിൽ കുറച്ച് ടൗണിലേക്ക് പോകണമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഞാൻ നിരാശയാകെ വിഷമിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോന്നു അപ്പോൾ എല്ലാവരും റിസൾട്ടിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ തിരിച്ചു പോന്നു പിന്നെ എനിക്കാകെ സങ്കടമായി അപ്പോൾ ഹസ്ബൻഡ് പറഞ്ഞു ശരി എന്നാൽ നമുക്ക് അത്രയ്ക്ക് ക്ഷമയില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് യൂറിൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ചുമ്മാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ യൂറിൻ ടെസ്റ്റ് കൊടുത്തയക്കാം ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഞാൻ പോയില്ല ഹസ്ബൻഡ് അപ്പോൾ യൂറിൻ സാമ്പിളും കൊണ്ട് ലാബോറട്ടറിയിൽ പോയി അപ്പോൾ ഹസ്ബൻഡ് തിരിച്ച് പറഞ്ഞവരെ എനിക്കൊരു എന്നോട് ഹേർട്ട് ബീറ്റ് വല്ലാണ്ട് കൂട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യുമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഹസ്ബൻഡ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തിരിച്ച് വന്നു തിരിച്ച് വന്നിട്ട് ഒന്നും ഇണ്ടാണ്ട് ഹസ്ബൻഡ് അമ്മയുടെ റിസൾട്ട് കൊടുക്കുക ചെയ്തത് എന്നിട്ട് എന്നെ നോക്കിയൊന്ന് ചിരിച്ചു അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ഹേർട്ട് നമുക്കറിയാമല്ലോ ചിരിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയേണ്ടായിരുന്നല്ലോ അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഹസ്ബൻഡ് അമ്മ വന്ന് എന്നെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ഉമ്മയൊക്കെ തന്നു അപ്പോൾ ഹസ്ബൻഡ് എന്നോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ പ്രഗ്നൻ്റ് ആണ് പേടിക്കേണ്ട പ്രഗ്നൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അല്ലാത്തൊരു സന്തോഷമുള്ള ഒരു മൊമെൻ്റ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ അത് സാധാരണ എല്ലാ ഭാര്യമാർക്കും പ്രത്യേകിച്ച് ഹസ്ബൻഡിനെ സർപ്രൈസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഇപ്പം ഞാൻ ആയിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ഭാര്യയായിരിക്കും ഹസ്ബൻഡ് പ്രഗ്നൻ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അറിയുന്നത് അതൊരു വേറൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ ഓക്കെ പ്രഗ്നൻസിയിൽ ഹേർട്ട് ബീറ്റ് കിട്ടാൻ വൈകി അങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ ടെൻഷൻസ് അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടായി എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഇത് മൊത്തത്തിൽ ഒരു ഹാപ്പി പ്രഗ്നൻസി ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഹെഡ് ബീറ്റ് ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റിൽ കിട്ടിയില്ല പിന്നെ ആ ടെൻഷനായി അപ്പോൾ സെക്കൻഡിൽ ഓക്കെ ആയി അതുപോലെ സെക്കൻഡ് മന്ത് കടന്നുപോയി തേർഡ് മന്ത് സ്കാനിങ്ങിൽ ലോ ലൈൻ പ്ലസ് എൻ്റെ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഡോക്ടർ റെസ്റ്റ് എടുക്കാൻ പറഞ്ഞു കംപ്ലീറ്റ് ബെഡ് റെസ്റ്റ് അല്ല ജസ്റ്റ് റെസ്റ്റ് എടുക്കാൻ പറഞ്ഞു കോണി കയറാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ ചെറിയ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് പിന്നെ അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിൽ പോകുന്നു പിന്നെ അങ്ങോട്ടേക്ക് ഫുൾ ഹാപ്പി ആയിരുന്നു കേട്ടോ നമുക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിലാണല്ലോ അപ്പോൾ പിന്നെ ഫുൾ ഹാപ്പി ആയിരുന്നു പിന്നെ ഫിഫ്ത്ത് മന്ത് സ്കാനിങ് ഓക്കെ ആയിരുന്നു ഫിഫ്ത്ത് മന്തിലും പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ സിക്സ് മന്ത് ആയപ്പോൾ ബേബിയുടെ അനക്കങ്ങൾ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ അറിയാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ അത് അതൊക്കെ ഒന്നും ഉണ്ട് ലൈഫിലെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് മൊമെൻറ്റ്സ് ആണല്ലോ അത് കഴിഞ്ഞ് സെവൻത്ത് മന്തിൽ സിക്സ് മന്തൊക്കെ ആയപ്പോൾ നമ്മൾ ലാസ്റ്റൊക്കെ ആയപ്പോൾ നമ്മൾ അമ്പലങ്ങൾ അങ്ങനെ തൊഴാനൊക്കെ പോയി അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒരു നല്ല മൊമെൻറ്റുകളായിരുന്നു കേട്ടോ ലൈഫിലത്തെ തിരിച്ച് അമ്പലങ്ങളിലെല്ലാം അമ്പലങ്ങളിലും തൊഴുതു തിരിച്ച് ഹസ്ബൻഡ് വീട്ടിലേക്ക് നമ്മൾ പോയി പിന്നെ അത് കൊണ്ടു നാക്കുന്ന ഒരു ചടങ്ങായിരുന്നു കേട്ടോ പിന്നെ അതും വളരെ ഗ്രാൻഡായിട്ട് നടത്തി തിരിച്ച് എട്ടാം എട്ടാം മാസം ഒമ്പതാം മാസം ഒക്കെ എൻ്റെ വീട്ടിൽ തന്നെയായിരുന്നു അപ്പോൾ നവംബർ ലെവൻ ട്വൽത്തിനാണ് എനിക്ക് ഡെലിവറി ഡേറ്റ് പറഞ്ഞിരുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഒക്ടോബർ ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ആയപ്പോൾ എനിക്ക് മുട്ട കഴിക്കാൻ ഭയങ്കര ആഗ്രഹമായിരുന്നു
അതായിരുന്നു എനിക്ക് ആകെ കൂടിയ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പ്രഗ്നൻസിയിൽ അത് ഒരാഴ്ചയോളം കണ്ടിന്യൂസ് ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ഡോക്ടറെ പോയി കാണിച്ചപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു അത് ഇപ്പോൾ ഡ്യൂ ഡേറ്റ് ആവാറായ സ്ഥിതിക്ക് നമ്മൾ ഇനി അത് കീറുകയോ എന്തെങ്കിലും ചെയ്ത് ഇൻഫെക്ഷൻ ആയ മിസ്സറിയൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്കത് ഇൻഫെക്ഷൻ ആവും അപ്പോൾ പ്രശ്നമാവും അപ്പോൾ അതിപ്പോൾ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട തൽക്കാലം പൊട്ടുമ്പോൾ പൊട്ടട്ടെ അത് വരെ ചിലപ്പോൾ വേദന സഹിക്കേണ്ടി വരും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തൽക്കാലം പൊട്ടാനുള്ളൊരു മരുന്ന് നമുക്ക് ഡോക്ടർ തന്നു അപ്പോൾ അത് പറ്റും എനിക്കൊരു മാറ്റം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഒരാഴ്ച കണ്ടിന്യൂസ് അങ്ങനെ തന്നെ തന്നു പിന്നെ ഒരു അതൊന്ന് ഇപ്പോൾ അതൊക്കെ പൊട്ടി തുടങ്ങി എൻ്റെ അമ്മ പാവം അതിങ്ങനെ ആ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ പസ് ഇങ്ങനെ വലിച്ചെടുക്കുമായിരുന്നു കേട്ടോ നിക്കി നിക്കി അപ്പോൾ ഒക്കെ നല്ല വേദനയായിരുന്നു കേട്ടോ പിന്നെ പസ് പതുക്കെ പതുക്കെ അത് ഉണങ്ങി ഒന്ന് റെഡി ആവാൻ ഏകദേശം രണ്ടാഴ്ചയോളം എടുത്തു പിന്നെ ആ രണ്ടാഴ്ച മാത്രമായിരുന്നു എൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ അങ്ങോട്ടേക്ക് ഹാപ്പി ആയിരുന്നു ഫുള്ള് അനക്കം കൂടുതൽ ലാസ്റ്റ് വീക്ക് ആകുമ്പോഴേക്കും അനക്കം അറിയാൻ തുടങ്ങി പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ല ക്ഷമയില്ലാത്ത ആളാണ് അപ്പം ഞാൻ എല്ലാ പ്രാവശ്യവും ഇങ്ങനെ ഡോക്ടറെ കാണാൻ പോകുമ്പോൾ നമ്മളെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യാറായി അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യാറായി എന്നുള്ളൊരു ഇതായിരുന്നു ഡോക്ടർ ഒന്നും ആയിട്ടില്ല അടുത്ത ആഴ്ച വരുമെന്ന് പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞയക്കുമായിരുന്നു അങ്ങനെ ലാസ്റ്റ് പോയപ്പോൾ നവംബർ സിക്സ് തന്നെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നവംബർ സിക്സ് ആയപ്പോൾ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അപ്പോൾ നമ്മൾ സെക്കൻഡിന് ഹസ്ബൻഡ് വന്നു കേട്ടോ ഗൾഫിൽ നിന്ന് ആൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ സെക്കൻഡിന് ഹസ്ബൻഡ് വന്നു സിക്സ്ത് ആയപ്പോൾ ഞങ്ങൾ രാവിലെ വിളിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഡോക്ടർ ഇല്ലയെന്ന് പറഞ്ഞു ലീവാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ പിന്നെ എനിക്ക് ആകെ ക്ഷമയില്ലാണ്ടായി അപ്പോഴൊക്കെ എൻ്റെ മനസ്സിലുള്ള വിചാരം നമ്മൾ ഡെലിവറി ആവാറായെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് പോയി അഡ്മിറ്റ് ആവുന്നു അവർ മരുന്ന് കയറ്റുന്നു പിറ്റേ ദിവസം ഡെലിവറി നടക്കുന്നു ഇങ്ങനെയായിരുന്നു കേട്ടോ എൻ്റെ മനസ്സിലുള്ള പ്രോസസ്സ് അപ്പം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു വെച്ചാൽ ആറാം തീയതി ആയപ്പോൾ പിന്നെയും ഒരു ദിവസം കൂടെ കാത്തിരിക്കണമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാൻ എനിക്ക് സ്വന്തം തന്നെ അവിടെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു ഞങ്ങൾ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോയി ഡോക്ടർ ലീവാണല്ലോ അപ്പോൾ അവർ തൽക്കാലം വയർ കഴുകാനും അവിടെയൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്യാനും ചെയ്തെന്നു പെയിൻ നോക്കാം വരണ്ടോ നോക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു ഒന്നും ഉണ്ടായില്ല സിക്സ്ത് കഴിഞ്ഞ് സെവൻത്തായി സെവൻത്ത് ഡോക്ടർ രാവിലെ വന്നു ആദ്യം പെയിൻ വയ്ക്കാൻ വരാനുള്ള മരുന്ന് തന്നു അപ്പോഴും ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കേട്ടോ സെവൻത്ത് കഴിഞ്ഞു എയ്ത്തായി എയ്ത്ത് കഴിഞ്ഞ് നയൻത്തായി എല്ലാ ദിവസവും ഇത് തന്നെയായിരുന്നു രാവിലെ മരുന്ന് വയ്ക്കും ഫുൾ പിന്നെ അങ്ങോട്ടേക്ക് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഫുള്ള് ഞാൻ ഹോസ്പിറ്റലും കൂടെ നടക്കും ഒരു മാറ്റം വരില്ല പിറ്റേ ദിവസം ആദ്യം ഇത് തന്നെയായിരുന്നു റിപ്പീറ്റ് അങ്ങനെ സിക്സ്ത്തിന് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്ത് ഞാൻ നയൻത്ത് നയൻത്ത് ആയപ്പോഴേക്കും എൻ്റെ കൂടെ ഒരു കപ്പിൾ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പുറത്ത് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഒന്നിച്ചാണ് നടക്കുകയും സംസാരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുക അപ്പോൾ അവരോട് നയൻത്ത് ആയപ്പോൾ അവർക്ക് അവരോട് ഡെലിവറി ആയി ഏകദേശം അപ്പം നാളെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മരുന്ന് കയറ്റാമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എന്താ വെച്ചാൽ എൻ്റെ മനസ്സാകെ തളർന്നു പോയി പക്ഷെ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നവർ എനിക്ക് മാത്രം എന്ത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എന്നുള്ളൊരു നെഗറ്റീവ് തോട്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒക്കെ മനസ്സിൽ അപ്പം എന്താ വെച്ചാൽ ക്ഷമയില്ലായ്മ ഒരു വലിയൊരു ഫാക്ടറായി എനിക്ക് അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്ത് സങ്കടം വരാൻ തുടങ്ങി കരയാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ ഹസ്ബൻഡ് ഹസ്ബൻഡ് വിളിച്ച് കുറേ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യും അമ്മ അമ്മ കുറേ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ കുറേ കഴിഞ്ഞ് ഒരു ഉച്ച കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്ക് ഞാൻ കരച്ചിലായി പിന്നെ പിന്നെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഒരു വൈ ഒരു വൈകുന്നേരം ആയപ്പോൾ ഹസ്ബൻഡ് തന്നെ പിന്നെ നടത്തിക്കാൻ കൊണ്ടുപോയി അപ്പോൾ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കേട്ടോ അപ്പോൾ പെട്ടെന്നായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറയണതിൻ്റെ ഇടയിൽ പെട്ടെന്ന് എൻ്റെ വാട്ടർ ബ്രേക്കായി അപ്പോൾ ആ പുള്ളി പേടിച്ചു പോയി ഇനിയിപ്പോൾ പറഞ്ഞതിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും ബി പി കൂടിയിട്ടാണോ എന്നിട്ട് പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ തന്നെ ആയ കാരണം നമ്മൾ വേഗം ലേബർ റൂമിലേക്ക് മാറ്റി അപ്പോൾ ഒരു നോക്കി അപ്പോൾ വേദന ഒന്നും വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടില്ല അപ്പം എന്നോട് ഡോക്ടറെ വിളിക്കണില്ല പിറ്റേ ദിവസത്തേക്ക് പെയിൻ പെയിൻ വരുള്ളൂ അപ്പോഴേക്കും ഡോക്ടർ വരും അപ്പോൾ മരുന്ന് കയറ്റാമെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ സിക്സ്ത്തിന് അഡ്മിറ്റ് ആയ ഞാൻ ടെൻത്ത് മോർണിംഗ് ടെൻത്ത് മോർണിംഗ് ഡോക്ടർ
ക്യൂറായി പോകുന്നതാണ് ഡോക്ടേഴ്സൊക്കെ പറയുന്നത് തന്നെ പിന്നെ എല്ലാവർക്കും കേൾക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും പ്രഗ്നൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളവർക്കും ഒക്കെ ഒരു ഹാപ്പി ഹെൽത്തി പ്രഗ്നൻസി ആവട്ടെ വേറെ ഒരു കുഴപ്പങ്ങളും ഉണ്ടാവാതെ നല്ലൊരു ഹെൽത്തി ബേബീനെ കിട്ടട്ടെ അങ്ങനെ എല്ലാം ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു താങ്